सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू एटीन मिलियन डॉलर में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू हंड्रेड एंड एटी मिलियन डॉलर में बन रहा है दस गुना का फर्क है यहां पर सीबीआई वर्सेज सीबीआई सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच में क्या क्राइसिस चल रही है कांग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूज चैनल्स आज के टाइम पे कैसे हैं और बीजेपी की जो पिछली सरकार थी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उस टाइम पे कैसे होता था न्यूज चैनल्स नमस्कार मैं रविश कुमार पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है झूठ की दीवार हमारे आस रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी झूठ की इस दीवार को भेदना अब आसान नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर धर्म देश रंग जाति व्यक्ति योजना से लेकर इतिहास तक पर झूठ की नई परतें जमाई जा रही हैं अब तो आलम यह है कि कहीं दुनिया के किसी भी देश में चुनाव होता है तो इस झूठ को पकड़ने के लिए नागरिकों और पत्रकारों का समूह अलग अपने तरफ से सक्रिय हो जाता है फिर भी राजनीतिक दलों ने झूठ को फैलाने का तंत्र अब इतना बड़ा कर लिया है कि यह तभी चेक होगा जब मुख्य धारा का मीडिया इसे एक्सपोज करेगा मगर मुख्य धारा का मीडिया खासकर भारत में देखिए तो ऐसा नहीं कर पाता है बल्कि वह भी झूठ के इस तंत्र को बड़ा ही कर रहा है बिना तथ्यों की जांच किए बयानों को छाप रहा है सिर्फ बयान ही बयान छप रहे हैं उन्हें मान्यता दिया जा रहा है नोटबंदी पर ही देखिए कि हिंदी के कई बड़े अखबारों ने कैसे छापा है एक तरफ वित्त मंत्री जेटली का बयान है दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान को अगल बगल में छाप दिया गया और जनता पर छोड़ दिया गया है कि आप तय कर ले जबकि मीडिया का एक तीसरा काम भी है कि वह खुद भी तथ्यों का पता लगाए और दोनों पक्षों के खासकर सरकार के द्वारा किए जा रहे दावों पर सवाल खड़ा करे झूठ के इस फैलते साम्राज्य ने पाठक होने और दर्शक होने की भूमिका बदल दी है अब आप सिर्फ देखकर या पढ़कर ना तो दर्शक हो सकते हैं ना पाठक हो सकते हैं दुनिया भर में कई नेता नेता ऐसे उभर कर आए हैं जिनके आगे झूठ होता है पीछे झूठ होता है मगर ये इतने ताकतवर हैं कि इनके झूठ को पकड़ना खुद को दाव पर लगाने जैसा है हमने शुरू में जिनका वीडियो दिखाया और फिर से दिखाएंगे कि आप में से कई लोग उन्हें जानते हैं ध्रुव राठी इनका नाम है नौजवान है यूट्यूब पर ध्रुव राठी ने अपना एक चैनल बनाया है जिसे 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जिस तरह से अहमदाबाद में बैठकर प्रतीक सिन्हा और उनकी टीम ऑल्ट न्यूज के जरिए झूठ को एक्सपोज करते रहती है वही काम ध्रुव राठी यूरोप के किसी मुल्क से किसी जगह से यह काम कर रहे हैं यह काम मुख्य धारा के मीडिया का है मगर मीडिया ने खासकर न्यूज चैनलों ने इसे आसानी से आउटसोर्स कर दिया है यानी तुम करो हम ना करें लोड ना आए हमारे ऊपर जो काम चैनलों का था वह प्रतीक और ध्रुव कर रहे हैं यानी अब झूठ को पकड़ना है तो निजी रूप से जोखिम उठाइए वॉशिंगटन अमेरिका अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा गिनती गिनता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने दिनों में कितने झूठ बोले दो नवंबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने छह दिनों में छह दिनों के अपने कार्यकाल में छह 420 झूठ या भरमाने वाले बयान दिए हैं। इसका औसत यह निकाला गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रतिदिन पांच झूठ या भरमाने वाली बात करते हैं भारत में भी इसी तरह से झूठ की गिनती हो सकती थी मगर जो गिनेगा उसी के दिन गिनती के रह जाएंगे भारत में मुख्य धारा की मीडिया का बड़ा हिस्सा भले इस झूठ के साथ हो गया हो मगर अब भी कुछ पत्रकार हैं कुछ वेबसाइट हैं एक सवा चैनल भी हैं जो झूठ को पकड़ रहे हैं तो हम झूठ के खिलाफ अकेले खड़े ध्रुव राठी से बात करेंगे ध्रुव राठी इन दिनों भारत में है उनका स्वागत करते हैं लेकिन पहले उनका एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन और मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है यहां पर ताजमहल ताजमहल में हर साल आठ मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पच्चीस करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट यहां पर अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा यानी कि 120 इयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंस है आज के दिन उसकी बहुत ही बुरी हालत है मुझे याद है 2013 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई हमारे देश का एक केज पैरेट है आज दोस्तों यह हालत आ गई है कि उस पैरेट के पैर भी बांध दिए गए हैं उसकी जीप भी काट दी गई है कि वो केज के अंदर रह कर भी कुछ बोल ना पाए आ गए चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद ध्रुव आपका आ, स्वागत है आपकी बात YouTube पे आपका अपना एक चैनल है फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप भारत से बाहर पढ़ने ही गए होंगे नौकरी ही करने गए होंगे किसी और मकसद से गए होंगे लेकिन भारतीय मीडिया के स्पेस को लेकर किस तरह से क्यों आप इतने इंटरेस्टेड हो गए आप कह सकते हो कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर लाने के लिए मुझे जहाँ तक इसकी बात है कि क्यों शुरू किया मैंने ये करना आप कह सकते हो इसका एक रीज़न था फ्रस्ट्रेशन 
कि मैं तंग आ गया था देख कर कि ये क्या होने लग रहा है हमारे देश में मैंने पहला वीडियो अपना 2016 में बनाया था शुरू शुरू में और उस टाइम पर मतलब इतने झूठ बोले जा रहे थे इतनी फेक न्यूज़ फोटोशॉप्स और ये सब की जाती थी कि मुझे लगा कि मुझे ही आके बताना पड़ेगा सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर था यूट्यूब पर मुझे वैसे ही वीडियो बनाना काफ़ी पसंद था काफ़ी टाइम से तो मैंने यूट्यूब के माध्यम का इस्तेमाल किया और वीडियो बनाने शुरू कर दिए और उसके बाद से मैं बनाते रहा लोगों को पसंद आने लगे और वो जब आप 2016 के साल में परेशान थे हताश हो रहे थे तो तथ्यों को ढूंढने के लिए आप भारतीय मीडिया के अखबारों चैनलों का सहारा लेते होंगे बिल्कुल तो क्या आपको उस वक्त या इस वक्त भी तथ्य नहीं मिल रहे थे आपको नहीं तथ्य तो थे बस उनको हाईलाइट नहीं किया जाता था असल में एक तरफ फैक्ट्स तो अभी भी मौजूद हैं बस बात यह है कि जो टीवी मीडिया है वो किस तरह से उनको हाईलाइट करता है किस चीज़ों पे डिस्कशन करता है अब एक खबर यहाँ पे आती है कि फाइनेंस बिल ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है और दूसरी तरफ कोई ऐसी फालतू की खबर आ जाती है कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया तो मेन मीडिया हमारा उस राहुल गांधी के बयान पर ज़्यादा टाइम लगाएगा और वो करप्शन को लीगलाइज करने वाली बात को इग्नोर कर जिसमें चंदा देने वाले का नाम जाहिर हाँ, नहीं किया जाएगा और फिर उसको बताया जाता है कि यह पारदर्शिता का उदाहरण है हाँ, नाम नहीं बताना भी पारदर्शिता है पर ऐसे बाहर के देशों के भी आप चैनल को अलटते पलटते रहते होंगे तो कुछ फर्क दिख रहा है या आपको लग रहा है कि जहाँ आप रह कर काम करते हैं वहाँ का भी मीडिया वैसा ही हो गया है और यहाँ का भी मीडिया वैसा नहीं, बहुत फ़र्क है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के मीडिया में और यहाँ के मीडिया में इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक कितनी 138 पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सब टॉप ट्वेंटी थर्टी में आने वाली आप उनका मीडिया चैनल खोल के देख लीजिए हमारा देख लीजिए बहुत फ़र्क दिखता है मैंने वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों को हमारे एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट की कुछ वीडियोस दिखाए थे वो हंस हंस के पागल हो गए थे देखकर कि ये क्या चल रहा है मतलब कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है कि कॉमेडी शो चल रहा है ये जर्नलिस्ट का वो चल रहा है तो बहुत फ़र्क है आराम से बात करते हैं एक तो वहाँ पे लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं और फालतू की डिबेट्स नहीं चलाते ज़्यादा जिसमें झगड़े वगड़े होते हैं कि एक रिलीजन के बेसिस पर डिबेट कम ही चलती हैं बस न्यूज़ को बताने का काम ज़्यादा करते हैं फैक्ट चेकिंग का काम ज़्यादा करते हैं वहाँ पर और ये फालतू की चीज़ें कम होती हैं ये काम करने से पहले और भारत से जाने से पहले आप यहाँ अखबार तो पलटते ही होंगे चैनलों को देखते ही होंगे बहुत ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तब क्या आप भारत की मीडिया को बहुत श्रद्धा से देखते थे नहीं पहले डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो थी मीडिया के लिए वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती चली गई है एक टाइम था जब एक्चुअली में जब मैं सेवन्थ एट्थ क्लास में हूँ दो हज़ार सात छः सात के अराउंड तब मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट थी इंडिया में मतलब ऊपर करके देखा जाता था अच्छा टीवी में आ गए तो कोई बड़ी चीज़ हो गई या टीवी में आ रहे हैं तो वहाँ पर लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ गिरती चली गई है और आज तो मुझे नहीं लगता कोई शान से बताने वाली बात है कि आप टी वी आ रहे हैं लेकिन कुछ गिने चुने हैं जैसे आपकी तरह अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कि एन डी टी पर आने का मौका मिल रहा है आपके साथ शो पर बैठने का मौका मिल रहा है लेकिन यही चीज़ अगर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर होती तो मैं नहीं कह सकता कि ये लगेगा मुझे पर अगर आप इसका मतलब ये है कि आपने ठीक ठाक इन चैनलों को देख लिया होगा अगर हाँ। आप इसको श्रेणीबद्ध करें कैटेगराइज करें हमारे दर्शकों की जागरूकता के लिए भी जैसा कि मैंने कहा कि अब आ, सिर्फ दर्शक होने से काम नहीं चलेगा अगर रिमोट खरीद लिया और बदल दिया कोई भी चैनल जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कोई भी चैनल आप बदलिए आपको कंटेंट वही दिखता है तो अब रिमोट भी यूजलेस हो गया है उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया है लेकिन फिर भी आ, पाठक होना और दर्शक होना अब ये दोनों की भूमिका पुरानी भूमिका समाप्त होती है हम लोगों की भी एक भूमिका बदल रही है कि बहुत सारे संदर्भों को लेकर बात करना पड़ता है तब जाके एक तस्वीर सेकेंडरी और तीसरे प्रकार के सोर्सेज से लेकिन फिर भी Uh, क्या ज़्यादा बुराइयाँ आपको भारत के टेलीविजन में आपको नज़र आई कि ये नहीं होना चाहिए था एक एक आपने दर्शकों की बात करी कि एक चीज़ तो है कि अब वक्त बदल गया है एक समय होता था कि आपको न्यूज़ देखनी होती थी आप टीवी खोलकर चैनल ऑन करते थे जो न्यूज़ दिखा रही है वो आप देख लेते थे लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा है क्योंकि अब इतने तरह से एक न्यूज़ को दिखाया जाता है एक हमारा राइट विंग परस्पेक्टिव हो गया एक लेफ्ट विंग परस्पेक्टिव हो गया तो अब दर्शकों को दोनों तरफ देखने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं दोनों पहलू एक खबर के वहाँ पर तो ये दर्शक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खोल के दोनों साइड देखे कि इस तरफ से क्या बोला जा रहा है उस तरफ से क्या बोला जा रहा है इस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं 
ये पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी तो डेफिनेटली अब ये करना चाहिए लोगों को जो रिलीजियस धार्मिक मुद्दों पर जो डिबेट होते हैं वहाँ भी हमने पढ़ा है कि जैसे अमेरिका में देखिए तो एक तरह की एक वाइट सुप्रीमेसी की बात आ रही है रंगभेद एक नए तरीके से उभर रहा है और वो नफ़रत सिर्फ पहले ये लग रहा था कि अश्वेत के ख़िलाफ़ है नफ़रत या इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है या मुसलमान के ख़िलाफ़ है लेकिन अभी एक सिनेगोग में अमेरिका में यहूदी परिवारों को भी मार दिया गया तो वो नफ़रत जो बनाई गई है वो किसी के भी ख़िलाफ़ है पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि भले वहाँ के टेलीविजन टेलीविजन में नहीं हो पर वहाँ की पॉलिटिक्स में तो होगा होगी ये बात तभी जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स में है इस चीज़ को आप कह सकते हो एक बबल्स कह सकते हो इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया भर में दिख रहा है कि ये फॉर्म होने लग गए हैं आप अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हो वही दिखाता है तो अगर आप एक आर्ग्यूमेंट को मतलब फेवर में हो उसी की चीज़ें लाइक करते हो तो सोशल मीडिया वही चीज़ दोबारा दिखाता है तो एक तरह से बबल फॉर्म हो जाता है आप उन्हीं लोगों को देखते हो फॉलो करते हो जो आपके ओपिनियन से पहले से ही एग्री करते हैं ये पहले नहीं हुआ करता था तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में आप देख सकते हो कि एक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और लोग पोलराइज और हो रहे हैं इंडिया में मीडिया उसको और ज़्यादा डिवाइड को फैला रहा है लेकिन बाहर नॉर्मली ये सोशल मीडिया ये काम कर रहा है ये फर्क है दोनों में यहाँ पर आपके ही काम के संदर्भ में और प्रतीक सिन्हा के काम के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि शुरू में ऑल्ट न्यूज़ को लेकर मीडिया के कुछ हिस्से में उत्साह था आ, अभी भी है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब मीडिया को आईना दिखाते हैं तो क्या फिर मीडिया की तरफ से आ, आपकी बातों को सपोर्ट मिलता है <laughs> ये तो मतलब डिपेंड करता है ना मीडिया के अगेंस्ट मैं बोलने लग गया तो क्यों सपोर्ट करेगी वो मीडिया इनफैक्ट वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं अभी जैसे एक पींग ह्यूमन है उसका चैनल है वो बहुत ज़्यादा मीडिया को मीडिया की जो हिपोक्रेसी होती है उसको एक्सपोज करता है वो उन्हीं की क्लिप्स लेकर दिखाता है कि ये देखो इस बंदे ने तब ये बोला था अब ये बोल रहा है अब इसका वो बदल गया है ओपिनियन बदल गया है एकदम से उसके चैनल को उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया पूरा बंद करने की पूरी कोशिश करा रखी है उन्होंने तो वो भी सेंसरशिप की कोशिश तो करी जाती है मेरे साथ भी करी जाती है ये एक नई चीज़ हो रही है आपके साथ भी कि हाँ। जो आप वीडियो इस्तेमाल करके लोगों को दिखाते हैं कि फला एंकर ने ऐसे कहा गलत कहा हाँ। या इस तरह से धार्मिक सांप्रदायिकता को भड़का रहा था अब आप वो वीडियो इस्तेमाल कर पा रहे हैं या कॉपीराइट के बहाने उसको रोका जा रहा है नहीं अब अब मैंने पर्सनली अवॉइड कर दिया है कि मैं इन न्यूज़ चैनलों की क्लिप इस्तेमाल करूं क्योंकि वो कॉपीराइट करके वीडियो हटा देंगे फिर इसलिए मैं अब नहीं कर पाता है तो फिर अब अब दूसरी रा, दूसरा रास्ता क्या बनता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के हज़ार मंच एक झूठ को फैलाने लगे सांप्रदायिकता को फैलाने लगे और कोई दूसरा जो आप जैसे नागरिक के सिटीजन के प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर क्वेश्चन कर रहे हैं आपको उन सब सामग्रियों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए तो फिर क्या ये अभियान समाप्त हो जाएगा नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा ऑफिशियली अगर मैं पर्सनली कहूँ तो अपने चैनल पे नहीं डाल सकता लेकिन लोगों तक बात पहुँचाने के और भी तरीके हैं लोगों तो को मैं वीडियो दिखाऊँगा लोगों को बोलूँगा तुम इस वीडियो को फैलाओ आगे तो कितनों को कितनों की आवाज़ दबाने की बंद करेंगे ऐसे ये हो नहीं सकता तो आपके साथ जो लोग आते हैं जो जो लोग जुड़ते हैं वो लोग भी आप ही की तरफ बनते चले जाते हैं कि ये वो, वो ये समझ पाते हैं, हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए हाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन लिए जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ करने की कोशिश करी और मैं उनकी मदद भी करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरत है हमें देश में ऐसे जो उठ आवाज़ उठाएँ और क्रिटिसाइज करें जो काम मीडिया नहीं कर पा रहा है उसको तो आप खुद को अपने आप को कैसे देखते हैं एक पत्रकार के रूप में देखते हैं मीडिया संस्थान के रूप में देखते हैं मैं कहूँगा मैं खुद को एक यूट्यूबर के फॉर्म में पहले देखता हूँ क्योंकि हाँ। एक आर्ट के फॉर्म में ज़्यादा देखता हूँ इसे एक आर्टिस्ट समझूंगा मैं अपने आप को कि मुझे वीडियोज़ बनाने पसंद है वो अलग बात है कि ये वीडियोज़ मैं इस फील्ड में बनाता हूँ तो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो गए एक्टिविज़म से रिलेटेड हो गए लेकिन इतना जर्नलिस्ट नहीं कह सकता मैं अपने आप को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी जर्नलिस्ट होने की नहीं क्वालिफिकेशन क्या होती है मतलब आप अगर तथ्यों के पीछे जितनी दूर तक चलते चले जाएं यही क्वालिफिकेशन है पर एक मीडिया हाउस से जुड़े रहने की बात अलग होती है जैसे आप अमेरिका में इस वक्त देख रहे हैं कि सी के एक्स्टा ने राष्ट्रपति से सवाल किया तो दूसरे संस्थानों के पत्रकार भी उनका सपोर्ट करते हैं आ, 
हो सकता है कि इस तरह का आपको समर्थन ना मिलता हो मीडिया हाउस से या जो जर्नलिस्टों के पत्रकारों के संगठन हैं उनसे आपको उतना सपोर्ट ना सिर्फ मेरे कोई नहीं आप ये देख लो कोबरा पोस्ट का इतना बड़ा एक्सपोजर था उनका उनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पर कितने मीडिया हाउसेज उसके सपोर्ट में निकल के आए वो भी एक मीडिया हाउस ही है वहाँ पर तो कितने जर्नलिस्ट अपने दूसरे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हैं अगर वो ऐसे कोई काम करता है तो ये भी नहीं देखने हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह का ट्वीट में देख रहा था कि भारत में होता तो शायद बहुत कम लोग इस तरह से आ, सपोर्ट करने पा कर पाते लेकिन फिर भी आ, आप अपने आप को आ, लगता है कि ये काम कर पाएंगे जैसे हम लोगों से ही कई दर्शक पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है मैं तो मैं क्यों डरूंगा किसी से आ, फिर उनके अंदर ये बात होती है कि यार बोलने से बोलने में खतरा है तो क्या आप उस खतरे को सेंस करते हैं नहीं ये तो एक माहौल बनाया गया है ये इनकी जो ट्रॉल आर्मी है ये गालियाँ देती है कमेंट्स में ये गालियाँ देगी धमकी देगी वहाँ पर लेकिन उनका तरीका है ये सेंसरशिप करने का हालांकि कुछ हद तक ये सही भी बैठता है वो जो एक्चुअली में जब कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट लेकिन ज़्यादातर टाइम ये <laughs> क्या बोलूँ सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं ये कुछ करते नहीं हैं तो आपने इस भूमिका में आने के लिए अपनी तैयारी भी की कि कैसे बोलना है क्या करना है कितना घंटा लगाता है जैसे हम लोग तो पूरा दिन रात सुबह शाम निकल जाता है इसमें तैयारी तो मेरी एक्चुअली में कुछ नहीं हुई है मैंने जब पहला वीडियो बनाया था आप पहले वीडियो को देखेंगे और आज के वीडियो को देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाता गया खुद ही सीखता गया कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए मुझे इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए मेरे को बोलना भी ढंग से नहीं आता था आप उस वीडियो में देखेंगे तो खुद ही सीखा हूँ जैसे ऐसे काम करता गया सीखता गया और आज ही हो गया मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं जो पत्रकार हैं जिनको नहीं मौका मिलता वो भी अपने तरह से इस तरह से अपने आप को सवारें तथ्यों को देखें पर काफ़ी वक्त लगता होगा आपको आ, किसी टॉपिक पर रिसर्च करने में और फिर उसको वीडियो एडिटिंग खुद करते हैं आपकी कोई टीम है नहीं मेरी कोई टीम नहीं है मैं सभी काम खुद करता हूँ रिसर्च भी खुद करता हूँ एडिटिंग भी करता हूँ और करीब करीब आप कह सकते हो 22 से 24 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को रिसर्च एडिटिंग और रिलीज करने में तो 24 घंटे तीन दिन में बांट लो या दो दिन में बांट लो तो तीन दो तीन दिन का समय लग जाता है आराम से तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप बताना नहीं चाहते तो क्या ये उसका हिस्सा है कि महफूज रखने का प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है बिल्कुल डेफिनेटली है क्योंकि आप देख ही सकते हो आपके साथ किस तरह के धमकियां आती हैं आपको अभिसार शर्मा को किस तरह की धमकियां आती हैं जो भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है ये अपनी आर्मी भेज देते हैं उनके पीछे तो इसलिए मैं इस चीज़ को छुपा कर रखना चाहता हूँ एक धारा बनी थी कि सरकार की आलोचना नहीं करनी है हाँ प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करनी है आप बाहर के मुल्कों में हम तो यहाँ ट्रम्प का देख रहे हैं उदाहरण अगर उनके उनका अगर समर्थक मीडिया है तो उतना ही सख्त और पावरफुल मीडिया भी है लेकिन भारत में इतना बड़ा सीएनएन जैसा या न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट जैसा कोई इस तरह से क्वेश्चन करने वाला बड़ा संस्थान नहीं दिखता है जबकि कभी कभी खबरें छप जाती हैं वहाँ भी आ, लेकिन बाकी और देशों में अमेरिका के इतर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो झूठ का साम्राज्य फैल रहा है आ, सरकारें मीडिया पर ज़्यादा नियंत्रण कर रही हैं मीडिया किस तरह से फाइट बैक कर रहा है मीडिया मुझे लगता है वहाँ पे बहुत चौकन्ना है और एक्चुअली में प्रॉपर मीडिया का काम कर रहा है वो और इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ के लोग समझते हैं कि मीडिया का क्या काम है सरकार का क्या काम है वो ये नहीं कि सरकार वो ये नहीं समझते कि मीडिया को वही करना चाहिए जो उनके ओपिनियन में है यहाँ पर भारत में क्या हो गया दो के बाद एक तरह से समझ लो कि इतिहास में इतिहास की दिलचस्पी आ गई है लोगों में दो के बाद <laughs> लोगों को आज के टाइम पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है लोग चाहते हैं कि जब मैं भी वीडियो बनाता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल करेंगे कि तू 60 साल के क्यों नहीं बोलता तू ये क्यों नहीं बोलता कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था भाई मतलब मैं सातवीं आठवीं क्लास में था जब कांग्रेस की सरकार थी और एक्सपेक्ट करते हैं आज मुझसे कि आज की बात पर ना बोलूँ कितना पॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जा रहा है लेकिन मैं दस साल पुराने स्कैम्स के बारे में बात करूँ ऐसा नहीं है वहाँ के लोग समझते हैं कि आज के मुद्दे क्या हैं किस पे बात करनी चाहिए मीडिया को और वही चीज़ मीडिया भी उठाता है यहाँ पे तो किस कि कुछ हद तक तो लोगों को भी सुधरने की ज़रूरत है यहाँ पर लोग भी जाने कि क्या काम मीडिया का है क्या उन्हें करना चाहिए यहाँ पर तो उससे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि जैसे नोटबंदी का ही एक दो साल का वक्त गुजरा 
आठ नवंबर को लेकिन ठीक ठीक लोगों को याद है कि कैसे बताया जा रहा था कि नोटबंदी में कोई जीपीएस लगा हुआ है नोट में 2000 के नोट में वो अगर कोई जमा करेगा तो इनकम टैक्स को उस जी से पता चल जाएगा इस तरह की चीज़ें तो यहाँ अब आम होती जा रही हैं कि उसको आप जैसे प्रधानमंत्री ने ही बोला कि भगत सिंह जब जेल में थे तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं मिलने गया लेकिन आज तक उन्होंने उस पर अपनी सफाई नहीं दी और आज तक कोई बड़ा अखबार मतलब क्वेश्चन नहीं किया बड़ा से और ख़ासकर हिंदी के अखबार जो हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि अखबार वाले प्रसंग में नहीं छापा गया कोई हिम्मत ही नहीं रखता मतलब प्रधानमंत्री इतनी बारी झूठ बोलते हैं इतनी बारी झूठ बोलते हैं कि मैं गिन गिन के थक जाऊँगा छः हजार जैसे ट्रम्प की गिनती हुई हाँ। है वैसे कोई आप मीटर नहीं बना सकते कि कैसे मैं अकेला नहीं बना सकता अकेला नहीं बना मैं पूरा दिन लग जाएगा काम करने में पर ये जो आपने एक तरह से एक आप रेगुलेटर हैं मीडिया को वॉच भी करते हैं फैक्ट रखने के अलावा आपको लग रहा है कि आप इम्पैक्ट कर पा रहे हैं दर्शकों के बीच में कि मुझे हाँ कुछ हद तक मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुँच रहा है कि लोगों में लोग मुझे लिखते हैं कि अच्छा मैं पहले ये सोच रखा करता था लेकिन तुम्हारे वीडियो देखने के बाद मेरी सोच बदल गई है आपने हमारी आंखें खोली उसके लिए धन्यवाद ऐसे बहुत से लोग मुझे लिखते हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हो रहा है धीरे हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है इससे लोगों में बदलाव आएगा तो अब आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम बना है मतलब लोग इमोशनली सपोर्ट करते हैं घर वाले दोस्त यार की या फिर अभी भी वो आ, कान में भरते रहते हैं कि मत करो इतनी बड़ी नहीं, ताकत नहीं, है नहीं, फर्जी केस में फंसा देंगे डिफेमेशन केस में फंसा देंगे नहीं नहीं एक्चुअली सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट तो शुरू में ही बहुत मिला था मुझे तभी मैंने आगे वीडियो बनाने चालू किए इससे पता चलता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख सकते हैं कि ये गलत होने लग रहा है लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो मैं एक तरह से हम जरिया बन जाते हैं उनकी आवाज़ का तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और एक्चुअली मैं क्राउड फंडिंग से अपनी डोनेशन लेता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत 400-500 लोग जुड़े हुए हैं पेट्रियन पे पेट्रियन डॉट कॉम एक यूएस की क्राउड फंडिंग वेबसाइट है वहाँ पर हाँ तो वो लोग ज़्यादातर भारतीय हैं या ये आपको पता नहीं है कौन है उसमें नहीं पता है ये कुछ भारतीय हैं और कुछ एन भी हैं उनमें से अच्छा हाँ तो वो वो लोग सपोर्ट करते हैं ये समझ के कि एक सही मीडिया होना चाहिए या सही अकाउंटेबिलिटी वाला बोलना चाहिए एग्जैक्टली exactly. तो ये भी हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि लोग ही उसमें से कुछ लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं कि हाँ ठीक है इस रास्ते को सपोर्ट किया जा सकता है कई बार लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमारे काम का कोई असर नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी ध्रुव राठी मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूं कि इस काम ने आपको बदल दिया मतलब आप रात भर सो नहीं पाते होंगे दिन भर सो नहीं पाते होंगे ऐसा होता होगा एंग्जाइटी होती होगी कि टी वी क्या चल रहा है इतना नहीं है मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ तो जब मैं चाहूँ इसे थोड़ा सेपरेट कर सकता हूँ इससे हाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ आपकी आपके और वीडियो में देख रहा था कि आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे बोला जाए नौकरी अगर देने जाएं तो उसमें इंटरव्यू का बहुत रोल होता है तो आई कॉन्टैक्ट एक वीडियो मैंने आपका देखा कि आई कॉन्टैक्ट कैसा है तो ये कोचिंग भी आप करते हैं साथ साथ मतलब मैं एक तरह से एजुकेट भी करना चाहता हूँ लोगों को कि एक तो वो हो गया कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से काम करती है एक नॉर्मल इश्यू वो भी हो गए जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती कि म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए उन चीज़ों में और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है उसको कैसे आपको सोच रखनी चाहिए अपनी चीज़ों के बारे में इन चीज़ों पर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब आप इस दिशा में आए आ, तो क्या आपकी दिलचस्पी हुई कि टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को कैसे बदल रहा है दुनिया में किस तरह से डेमोक्रेसी को लेके बात हो रही है उसे और ज़्यादा पढ़ने की डेफिनेटली मतलब ये एक सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक कुछ भी बात पहुंचाने का तो मैंने इसे देखा कि इसको एक्चुअली में यूज़ किया जा सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए जैसे आपने कहा कि क्या एक इंसान का महत्व है डेमोक्रेसी में तो मुझे लगता है मैं इसको यूज करूंगा लोगों को बताने के लिए कि तुम्हें किस तरह से क्या देखना चाहिए वोट करने से पहले जैसे कहां पर तुम जाके देख सकते हो कि किस एमएलए एमपी पे कितने क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं क्या देख सकते हो उनके बारे में कि तुम वोट करने जाओ तो तुम्हें पता हो कि मैं इस इंसान को वोट कर रहा हूँ इसी को ही करना चाहिए मुझे ये सब चीजें बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव तो आपने ध्रुव राठी से मुलाकात की यूट्यूब पे इनको देखा भी होगा इनके लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल होता है जैसे हम लोगों को एंकर कहा जाता है ध्रुव को यूट्यूबर कहा जाता है तो ये एक नया शब्द उन्होंने अपने लिए बनाया कि यूट्यूब पर अपना वो एक 
हस्तक्षेप कर रहे हैं मीडिया के स्पेस में खुद मीडिया बन गए जो काम मीडिया का होना चाहिए था आ, लेकिन मीडिया ने अपने साहसों को आउटसोर्स कर दिया है ब्रेक के बाद हम चुनाव की बात करेंगे लेकिन आ, फिर से आपको याद दिला दें कि पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आप जब भी हिंदी के अखबार पढ़ें आप 